ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ரஷ்யாவின் முழுமையான விமானப்படையை உக்ரைனுக்கு எதிராக போர்க்களத்தில் இறக்க ஏற்பாடுகள் ஆரம்பித்து விட்டது இந்த வாரம் முழுவதுமாக அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் எப்படியாவது உக்ரைனுக்கு ஆதரவு கொடுத்து ரஷ்யாவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று வெளிப்படையாக பேசிக்கொண்டே இருப்பதை நீங்கள் எல்லாருமே ஊடகம் முழுவதுமாக பார்த்திருப்பீங்க ஜெர்மனி பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் நேட்டோ அமைப்பின் தலைவர் பைடன் அடுத்த வாரம் போலந்து போறாரு இப்படி எல்லாருமே அனைத்து மேற்கத்திய நாட்டின் தலைவர்களுமே தற்போது பேசக்கூடிய பேச்சு உக்ரைனை முடிந்த அளவுக்கு எல்லா ஆயுதங்களையுமே அனுப்பி பணம் கொடுத்து வீரர்களை அனுப்பி ரஷ்யாவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்ற பேச்சு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நான் கேட்கிறேன் இதுவரைக்கும் என்னதான் நடந்தது இதுதான் நடந்தது ஹிமார் சாயுதம் அனுப்பப்பட்டது அல்மோஸ்ட் இருபதுக்கும் அதிகமான ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்புகள் மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளால் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஜெர்மனி மற்றும் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளால் அவர்களிடம் இருப்பதிலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த டேங்க் ஆயுதங்கள் உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்பட்டது அமெரிக்காவின் பேட்ரியாட் ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பு அனுப்பப்பட்டது ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி என உலகின் இரண்டு பெரிய நிதி அமைப்புகளாலும் போருக்கு பணம் கொடுக்கப்படுகிறது இதை விட என்ன வேணும் அதெல்லாம் விடுங்க பிச்சை எடுக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் கூட ஆயுதங்களை அனுப்பியது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா அமெரிக்காவிடம் பணம் வாங்கிவிட்டு உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை பாகிஸ்தான் அனுப்பியது எனவே நேட்டோ மற்றும் இயு நாடுகள் தான் இந்த போரை கடந்த ஒரு வருடமாக செய்கிறார்கள் என்ற ஆதாரத்தை நம்ம சேனலில் பல முறை வெளியிட்டது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் தற்போது நேட்டோ நாடுகள் முழுவதுமாக பேசப்படுவது ஒரு பெரிய போருக்கான தயாரிப்பு இந்த போர் ரஷ்ய நாட்டுக்குள்ளேயே நேட்டோ நாடுகள் தாக்குதல்களை செய்வதாக இருக்கலாம் அப்படியானால் அது கண்டிப்பாக ஒரு உலக போர் அது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எனவே தான் ரஷ்யா அதன் விமானப்படையின் மொத்த போர் விமானங்களையும் உக்ரைன் எல்லையில் குவிக்க ஆரம்பித்துள்ளதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது தற்போது ரஷ்யா தயார் செய்வது நேட்டோ நாடுகளை எதிர்த்து செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய உலக போருக்கான தயாரிப்பு நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அலசப்போவது ரஷ்யா அப்படி நேட்டோ நாடுகளால் நேரடியாக தாக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் பதில் என்னவாக இருக்கும் சோவியத் யூனியன் இந்தியாவுக்கு உதவி செய்தது போல இந்தியாவும் நமது ராணுவத்தை அனுப்பி ரஷ்யாவுக்கு உதவுமா அல்லது இந்தியா வெறுமனே பேச்சில் பேச்சளவில் நேட்டோவுக்கு எதிராக கண்டனம் மட்டும் செய்யுமா என்பதுதான் கேள்வி ரஷ்யா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் மற்றும் பிரேசில் உட்பட நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கிய உலக சக்திகளுடனும் தொடர்ச்சியான ஒரு மூலோபாய உறவு அல்லது கூட்டாண்மை என்பது இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக உள்ளது அப்படி சுயசார்பு கொள்கை கொண்ட இந்தியா தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் என்ன அணுகுமுறை எடுத்ததோ அதைத்தான் மீண்டும் செய்யும் ஆனால் தற்போது இந்த புதிய ரஷ்யா நேட்டோ நேரடியான ஒரு போரினை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கான அழுத்தத்தை இந்தியா கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ராஜதந்திர தீர்வை உடனடியாக கொண்டு வர உதவுவது மட்டுமல்லாமல் அந்த போரில் யாருமே வெற்றி பெற முடியாது என்ற உண்மையை கண்டிப்பாக நேட்டோவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல முயற்சி செய்யும் தற்போதைய இந்த ஐரோப்பிய கண்டத்தில் நடக்கும் போரில் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சொல்ல போனால் மொத்த நேட்டோ நாடுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் ஜப்பான் சவுத் கொரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஏன் உக்ரைன் என மொத்த மேற்கத்திய கூட்டணி நாடுகளிடமிருந்து அதிகமான அழுத்தம் இந்தியாவுக்கு இருந்த போதிலும் கூட இந்தியா யாராலும் மாற்ற முடியாத அளவுக்கு உறுதியாக நடுநிலையில் உள்ளது இந்தியா தனது ராஜதந்திர அரசியல் மற்றும் வர்த்தக தொடர்புகள் அனைத்தையுமே மொத்த உலகிற்குமே திறந்து வைத்துள்ளது உங்களால் நம்ப முடியுதா ரஷ்யாவிடமிருந்து கூட இந்தியாவுக்கு அழுத்தம் உள்ளது குறைந்தபட்சம் ரஷ்யா சைனா ஈரான் என மிகவும் இரகசியமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கூட்டணிக்கு பின்னால் இந்தியா தனது ராஜதந்திர சக்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்று ரஷ்யாவிடமிருந்து மட்டுமல்ல தற்போது சைனா மற்றும் ஈரானிடம் இருந்தும் நுட்பமான அழுத்தம் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது இருந்தாலும் இந்தியா தனது நிலையை இதுவரையிலும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை இன்னும் உறுதியாக நடுநிலையில் உள்ளது எனவே ரஷ்யா மொத்த நேட்டோ நாடுகளால் தாக்கப்பட்டால் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் மோதலில் இந்தியா இப்போது என்ன செய்கிறதோ அதைத்தான் மீண்டும் செய்யும் செய்ய ஆரம்பிக்கும் அமைதியான முறையில் தீர்வு காண வேண்டும் என்று இந்தியா கட்டாயப்படுத்தும் ஆனால் இந்த போர் தொடங்கிய பிறகு இந்தியாவின் ராஜதந்திர முயற்சிகளுக்கு அமெரிக்கா எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் அது எப்படிப்பட்ட எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் இந்தியா ரஷ்யாவுடனான வர்த்தக பொருளாதார மற்றும் 
பாதுகாப்பு உறவை நிறுத்தவே நிறுத்தார் ஆனால் அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவுக்கு நல்ல ராஜ தந்திர ஆதரவுகளை அதிகமான அளவில் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்களை வைத்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க கவனிங்க ரஷ்யாவை திடீரென ஒரு டிராப் முறையில் ஏமாற்றி ரஷ்யாவை பரிதாபமாக அழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அனைத்து நேட்டோ நாடுகளால் ரஷ்யா தாக்கப்பட்டால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ரஷ்யாவுக்கு இராணுவ உதவிகளை அனுப்புவது பற்றி இந்தியா கண்டிப்பாக ஆலோசனைகளை தொடங்கும் இது இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான முடிவாக இருக்கும் ஏனென்றால் ரஷ்யா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவுக்கு நட்பகமான நம்பகமான கூட்டாளியாக இருக்கிறது எனவே உதவி வேண்டும் என்று ரஷ்யா கேட்டால் ரஷ்யாவின் வேண்டுகோளுக்கு இந்தியா பெரும்பாலும் சாதகமாகத்தான் பதில் கொடுக்கும் ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் இருக்கும் தூரம் மிக அதிகமான தூரத்தில் இருக்கிறது இரண்டு நாடுகள் எனவே ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு இந்தியாவின் மிக சக்தி வாய்ந்த மகத்தான தரைப்படைகளை அனுப்ப முடியவில்லை என்றாலும் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஆகாஷ் பிரித்வி அக்னி பிரைம் ஏடாக்ஸ் போன்ற அதிகமான ஆயுத பரிமாற்றங்களை செய்து ரஷ்யாவுக்கு பெரிய அளவில் உதவியை செய்ய முடியும் உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டிடமும் இல்லாத அளவுக்கு ரஷ்யாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் இணைந்து தயாரித்த மிகப்பெரிய பெரிய ஆயுத சரக்கு இந்தியாவிடம் பல ஆயிரக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் உள்ளது அந்த ஆயுதங்களை கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு இந்தியா கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது சேட்டலைட் இன்டெலிஜென்ஸ் நேவி டாஸ்க் போர்ஸ் கான்வா எஸ்காட் ஃபார் ரஷ்யன் ஷிப்ஸ் சேஃப் ஹார்பர் ஃபார் ரஷ்யன் கமர்ஷியல் அண்ட் கார்கோ ஃபிளைட்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் ஃபுட் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் ஷிப்மெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஷிப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் டுவெல் யூஸ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் financial aid such as loans grants and lines of credit political support abdinu ella udavigalaiyume india val russia vukku kodukka mudiyum aanal tharpodu irukkakudiya kelvi russia vukku appidipatta oru udavi thevai irukkuma india vidam irundhu oru periya udavi russia vukku thevaya adhu dhaan miga periya kelvi russia ulagin miga periya anu aayudhangalai kondulla oru naadu அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அமெரிக்காவுக்கு இணையாக மிகப்பெரிய உற்பத்தி சக்தியை ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வைத்திருக்கும் நாடு ரஷ்யா எனவே ரஷ்யாவுக்கு இந்தியாவின் இராணுவ உதவி தேவைப்பட அதிகமான வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் மற்ற நட்பு நாடுகள் மற்றும் இந்தியா போன்ற மிக முக்கியமான மூலோபாய கூட்டாளிகளிடம் இருந்து அரசியல் மற்றும் நிதி உதவி போன்ற விஷயங்களை சந்தேகமே இல்லாமல் ரஷ்யா கண்டிப்பாக பாராட்டும் உலகத்தில் அது யாராக இருந்தாலும் ரஷ்யாவை ஒரு விளிம்பிற்கு தள்ளுவது என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படி பார்த்தால் இன்று அமெரிக்கா சைனா இந்தியா போன்ற எந்த நாட்டினையுமே இனிமேல் வேண்டுமென்றே ஒரு விளிம்பிற்கு தள்ளி தாக்குதல் செய்வது என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தான நகர்வு ஆகும் எனவே மிக சுருக்கமாக சொன்னால் ரஷ்யா ஒரு திடீர் தாக்குதலுக்கு ஆளானால் அல்லது பொய்யான சாக்கு போக்குகளை சொல்லி ரஷ்யாவை வேண்டுமென்றே தாக்கி அழிக்க வேண்டும் என்ற திட்டம் செய்யப்பட்டால் கணிசமான உதவிகளை செய்ய இந்தியா கண்டிப்பாக தயாராக இருக்கும் ஆனால் தற்போது நடப்பது போலவே ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடர்ந்து நடந்தால் ஒரு ராஜதந்திர மத்தியஸ்தராக தனது சேவைகளை செய்வதோடு இந்தியா நிறுத்திவிடும் ஆனால் அமெரிக்கா மட்டுமல்ல மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளும் ரஷ்யாவை தாக்கினாலும் ரஷ்யாவுக்கு யாருடைய மிலிட்டரி உதவியும் தேவைப்படாது அந்த அளவுக்கு மிக சக்தி வாய்ந்த அணு ஆயுதங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு எனவேதான் ரஷ்யா எல்லா போர் விமானங்களையும் உக்ரைன் எல்லையில் குவித்து வருவதாக மேற்கத்திய நாடுகளின் உளவுத்துறை இந்த வாரம் தொடர்ந்து ரிப்போர்ட் வெளியிடுகிறது இதற்கு காரணம் அதிகமான நேட்டோ நாடுகள் வெளிப்படையாக போரில் இறங்குவதால் அது மட்டுமல்ல ரஷ்யாவின் தரைப்படையின் ஸ்ட்ராட்டஜி இதுவே முதலில் போராடுவது தரைப்படை பின்பு ஏவுகணை படை அதன் பிறகுதான் அவர்களுடைய ரஷ்யாவின் ஆகாய படை தற்போது உக்ரைன் வானத்தை அலங்கரிக்க தயாராகிறது இந்த போர் தொடங்கி ஒரு வருடம் முடிய வெறும் ஆறு நாட்களே உள்ளது பெயர் சொல்ல விரும்பாத மூத்த அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் ரஷ்யாவின் போர் விமானங்கள் உக்ரைன் எல்லைக்கு நகர்வதை கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளார் உக்ரைனின் மேற்கத்திய நட்பு நாடுகள் உக்ரைனுக்கு அதிகமான ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகளை கொண்டு வர அவசரமாக செயல்படக்கூடிய நேரத்தில் ரஷ்யாவின் இந்த புதிய நகர்வை அமெரிக்க உளவுத்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதுவரை உக்ரைனுக்கு இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் இந்த ஒரு வருடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் ரஷ்யாவின் ஆயிரக்கணக்கான போர் விமானங்கள் உக்ரைன் எல்லைக்கு திடீரென 
நகர ஆரம்பித்துள்ளது இதை அமெரிக்காவின் பென்டகன் கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளது அடுத்த வாரம் பைடன் போலந்து நாட்டில் பேசும்போது உக்ரைனில் போர் விமானங்கள் ரஷ்யாவின் போர் விமானங்களும் ஏவுகணைகளும் மழையை ஆரம்பிக்கும் இந்த நேட்டோ நாடுகள் நினைப்பது போல அவ்வளவு சுலபமாக ரஷ்யாவை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாது ரஷ்யாவை தோற்கடிப்பதற்கு முன்பு இந்தியாவின் ஆயுதங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் வருமா என்று கேட்டால் ரஷ்யா இந்தியாவிடம் கேட்டால் அந்த சூழல் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இந்தியாவில் பிறந்து பெரிய நிலையில் வந்த ஒரு சில தேச துரோகிகள் நம்ம நாட்டுக்கு எதிராகவே மேற்கத்திய நாடுகள் சொல்வதை இந்தியா கேட்கணும் மேற்கத்திய நாடுகள் சொல்வது மாதிரி இந்தியா நடந்துக்கணும் இந்தியாவின் கருத்துக்கள் மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து இந்தியா நடந்து கொள்ளக்கூடாது மற்ற நாடுகள் என்ன சொல்லுது மற்ற நாடுகள் சொல்ற மாதிரி கேட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க நேற்று நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல ஒரு விஷயம் போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்தா போய் பாருங்க இவர்களெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் ஓகே இந்தியா டு பூஸ்ட் லடாக் டிஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் சைனா பாகிஸ்தான் வித் வேர்ல்ட் ஹையஸ்ட் டனல் அட் ஷிகுன்லா உலகத்திலேயே மிக உயரமான ஒரு டனல் அல்மோஸ்ட் ஐந்து கிலோமீட்டருக்குள்ள டனல் நினைக்கிறேன் ஷிகுன்லா அப்படிங்கிற பகுதியில அந்த டனல் கட்டுவதற்கான அப்ரூவல் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இந்த டனலோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது வந்து நம்ம லடாக் பகுதியை காப்பாற்றுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு டனலாக இருக்கும் அது சைனாவாக இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி இனிவே லடாக்கை யாராலும் தொடவே முடியாது சரியா இந்த ஐந்து கிலோமீட்டர் டனல் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் தானே அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆனா ஒரு அறுநூறு எழுநூறு ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போக வேண்டிய டைம் எப்படி செலவாகுமோ என்ன கஷ்டம் இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை வந்து இந்த ஐந்து கிலோமீட்டர் டனல் வந்து சரி செஞ்சு விடும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதா நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஐநூறு அறுநூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஏ டேக் வெப்பனா இருக்கட்டும் ஒரு அக்னி மிசைலை மூவ் பண்றதா இருக்கட்டும் ஒரு பிரம்மாஸ் மிசைலை மூவ் பண்றதா இருக்கட்டும் ஏ ஒரு நார்மல் டேங்க வந்து மூவ் பண்றதா இருக்கட்டும் இந்த ஐநூறு அறுநூறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இந்த மலை பெரிய பெரிய குண்டுகள் பெரிய பெரிய ட்ரை லேண்ட் அதிகமான மண்ணாக இருக்கக்கூடிய ரோடு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் வழியாக மேல உயரமா கீழே மேல உயரமா பள்ளத்தாக்குகள் அப்படின்னு கொண்டு போறதை விட அதை அப்படியே கட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் டனல் வழியா போய் நம்ம நார்மல் வாகனங்கள் போறது மாதிரி போய் கிராஸ் பண்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா US lawmakers introduce bipartisan bill reaffirming Arunachal Pradesh as integral part of India. இது வந்து கேள்வியே கேட்கப்படாத கேள்வி கேட்கணுங்கிற தேவையே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகமாக உண்மை எது அருணாச்சல் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து இந்தியாவின் பகுதி தான் அப்படிங்கிறது வந்து உலக மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனாக்காரன் வேற வேலையே இல்லாம ஏதாவது ஒரு சில நேரம் கூட்டத்தில் இருக்கிறவன் நானும் இருக்கிறேங்கிறதுக்காக ஏதாவது சொல்லுவான் அது மாதிரி தான் இந்த சைனாக்காரன் எப்படி இந்த திபத் பகுதியை அவனோட பகுதி அவனோட பகுதின்னு சொல்றானோ அதே மாதிரி தான் இந்த திருப்பி இந்த அருணாச்சல் பிரதேச வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் பேர்களை மாத்திரான் திடீர் திடீர்னு அந்த மலை என்னோடது இந்த மலை என்னோடது அப்படின்னு சொல்றான் திடீர் திடீர்னு ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் உள்ள வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யறானுங்க ஆனா அமெரிக்கா வந்து இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அவங்களோட அந்த லா மேக்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அந்த செனேட்டர்ஸ் ரெண்டு முக்கியமான செனேட்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து உண்மையாகவே அது இந்தியாவின் இன்டெகரல் பார்ட் இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு முழு பகுதி அப்படின்னு ஒரு பில் வந்து செனேட்டர்ஸ் அந்த இதுல வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி அவங்க பாஸ் பண்ணாதான் அருணாச்சல பிரதேஷ் நம்ம இடமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அவனுகளும் இந்த சைனா மாதிரி அப்பப்ப ஏதாவது செஞ்சு இந்தியா கூட நாங்க இருக்கிறோம் அதனால இந்தியா எங்க கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு சில விஷயங்களும் செய்வாங்க அப்படி செஞ்சதுதான் இந்த விஷயம் அவருங்க செய்யறாங்களோ இல்லையோ அருணாச்சல் பிரதேஷ் எப்பவுமே இந்தியா 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 பிஓகே எப்போதுமே இந்தியா 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 ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எப்போதுமே இந்தியாவின் ஒரு இன்டெகரல் பார்ட் அதை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சில பேரே அதை பிரிக்க முயற்சி பண்றாங்க நடக்கவே நடக்காது இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகள் இல்ல நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் அதை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது சரியா அதனால ரொம்ப கான்பிடண்டா இருங்க அருணாச்சல் பிரதேஷா இருக்கட்டும் பிஓகேவா இருக்கட்டும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சொல்லவே வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி நம்ம இனிமே பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி எந்த பகுதியா இருந்தாலும் அது இந்தியாவின் பகுதி சரியா இட்ஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இதை விட என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு இதை பற்றி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த
பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We can do anything, 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 anything. That's the number first number two my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to take care of your parents at home. Thank you.